खुदाउन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा उसका नाम यीशु रखना वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा नहीं का आखिर ना होगा मरियम ने फिश्ते से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती फिश्ते ने जवाब में उससे कहा रूहुल कुछ तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस बाब से वो मालूदे मुकदस खुदा का बेटा कहलाएगा मरियम ने कहा देख मैं खुदावंत की बंदी हूं मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक इरादा किया वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंत के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा यूसुफ इबन दाऊ अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर क्योंकि जो उसके पेट में है वो रोहल बुद्ध की कुदरत से है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम ये सुरखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदाउंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जलेगी और उसका नाम इमेनुअल रखेंगे जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ उस बच्चे को कपड़े में लपेट कर चरने में रखा क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी उसी इलाके में चरवाहे थे जो मैदान जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहानी कर रहे थे और खुदा उनका फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा उनका जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहाए डर गए मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की इशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनजी पैदा हुआ यानी मसी खुदावन और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम इस बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे जब फरिश्ते इनके पास से चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा आओ बैतल हम तक चले और ये जो बात हुई है जो खुदा के जरिए हम तक पहुंची बस देखी उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और बच्चे को चरने में पड़ा हुआ पाया और खुदा की हम करने लगे जब यीशु मसीह हैरदीस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतल हम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है क्योंकि पूरब में इसका सितारा देखा और हम उससे सजदा करने आए हैं और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चला 
यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर उस बच्चे को और माँ मरियम के पास देखा इसके आगे गिर कर सजदा किया और अपने डब्बे खोल कर सोना मोर लुबान उनको नजर किया आज रात बड़े शर्फ की बात है कि मैं भी आपके साथ हूं 
It is a great privilege to be among such honored guests here. और जितने यहाँ काबले इतराम मेहमान हैं, वो भी मेरे लिए काबले इज्जत हैं और मेरा शर्फ है कि मैं उनके दरमियान हूँ. So thank you for coming to this celebration. और इस सेलिब्रेशन में आने के लिए आपका शुक्रिया. This is my fifth visit to Pakistan. Pakistan में मेरा पांचवा दौरा है. I've been to many places in your beautiful country. Pakistan एक खूबसूरत मुल्क है मैं कई जगहों पर गया हूँ. And I, it is special for everyone. ये कहानी का तालुक हर इंसान के साथ है. Because Jesus is the Prince of Peace. क्योंकि यीशु मसीह अमन का शहजादा है. He is the one who came to the world to show the love of God. और वो दुनिया में आया कि इंसान को खुदा की मोहब्बत दिखाए. And there are two places in the Bible which tell us the Christmas story. और बाइबल मुकद्दस में दो जगहों पर क्रिसमस की स्टोरी जो आपने बच्चों को भी करते हुए देखा लिखी हुई है. One is in the Gospel of Matthew. पहला मत्ती की इंजील में ये कहानी है and the other in the gospel of Luke और दूसरा लुका की इंजील में क्रिसमस की कहानी है these two accounts do not tell different versions of the story और ये कोई फर्क फर्क कहानियाँ नहीं हैं कहानी एक ही है लेकिन दो अनाजील के अंदर है but they focus on different details लेकिन इन दोनों में क्रिसमस की कहानी की फर्क फर्क तफसील मौजूद है Tonight I would like us to focus on the message from the Gospel of Matthew. और आज मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में से कलाम पर गौर करेंगे. As we heard earlier from the presentation. हमने बच्चों ने जो पेश किया उसको भी देखा. The story begins in the first chapter in verse 18. और ये कहानी क्रिसमस की मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील के पहले बाब की अठारवी आयत से शुरू होती है अठारवी आयत से उन्नीसवीं आयत तक पहले मैं पढ़ना चाहता हूं अब यसु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुछ की कुदरत से हामिला पाई गई बस उसके शोहर ने यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया सो मैथ्यू बिगिन द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस तो मती रसूल इस इंजील में इस तरह से क्रिसमस की कहानी को शुरू करता है। He begins with a shocking revelation. और एक अजीब हैरत अंगेज बात वो करता है। His mother Mary was pregnant, but she was not married. के मुकद्दसा मरियम हामिला थी, लेकिन अभी तक कंबारी थी। And as we saw, Joseph wanted to end the engagement. और उसका मंगेतर यूसुफ उसको जब ये खबर मिली तो वो उसको छोड़ देना चाहता था। Because the baby wasn't his. और वो समझता था ये बच्चा तो मेरा नहीं है तो उसके ज़हन में ये था कि मरी अंबदकार है। But the most shocking thing here is not that Mary was pregnant. लेकिन यहाँ पर shocking news ये नहीं थी कि मरी अंब हाँ मिला थी। It was how she got pregnant. लेकिन सबसे shocking news ये थी किस तरह वो हाँ मिला हुई। Matthew says that she was with child from the Holy Spirit. और मत्ती की जील बताती है कि वो रूह कुछ की कुदरत से हामिला हुई। He did not just mean that God allowed her to have a baby. ये सिर्फ नहीं कि खुदा ने कोई मोचा किया और उसके बच्चा पैदा हुआ। Certainly all babies are a gift from God. हाँ तमाम बच्चे खुदा की तरफ से हैं। but normally, God brings a baby when a man and woman come together, right? लेकिन फितरती अमल ये है कि जब शोहर और बीवी का मिलाप होता है, तब बच्चा पैदा होता है. But here Matthew says this child was from the Holy Spirit. लेकिन यहाँ पर इंजीले मुकद्दस में लिखा है कि ये बच्चा मर्द के मिलाप से नहीं, बल्कि पाक रूह की कुदरत से है. 
He meant that this baby was placed in her womb by the Holy Spirit of God. यानी मरियम के बदन में जो बच्चा है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है. In fact, listen to what the angel tells Joseph in verse 20. और बीसवीं आयत में देखिए कि मुकद्दस जिब्राइल ने भी यही कहा. बीसवीं और इक्कीसवीं आयत वो इन बातों को सोच ही रहा था यानी यूसुफ के खुदामन के फरिश्ते ने खाब में दिखाई देकर उसे कहा ए यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से न डर क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुछ की कुदरत से है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा ये सब नोटिस द एंजल सेज मैरी वाज कंसीव अब फरिश्ते ने भी कहा कि मरियम हामिला है बट कंसीव नॉट फ्रॉम अनदर मैन बट फ्रॉम द होली स्पिरिट वो किसी आदमी की वजह से हामिला नहीं बल्कि फरिश्ता इस बात को वाजे करता है कि वो रूह कुछ की कुदरत से है Notice this phrase from the Holy Spirit is repeated for emphasis. और दो दफा ये आया है कि वो रूह कुछ की कुदरत से हामला है. Matthew wants to make sure we understand this is no ordinary child. क्योंकि जोर रूह कुछ पर है इसलिए जो बच्चा पैदा हुआ मत्ती का emphasis ये है कि वो कोई मामूली नहीं गैर मामूली बच्चा है. Now in Luke's gospel we are told of the angel's visit to Mary. और लुका के इंजील में भी हमें पता चलता है कि मुकद्दस जिब्राइल उसने मरियम के पास आकर कहा And when the angel tells her she is with child she says how can this be? और जब उसको खबर दी गई जिब्राइल की तरफ से तो वो हैरान हुई कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ हूं How can I have a baby when I've never been with a man? ये किस तरह मुमकिन है जब मैं किसी मर्द के साथ मेरा कोई ऐसा लिंक नहीं किस तरह से ये बच्चा पैदा होगा? That's a good question. और ये बड़ा आम सवाल है जो मरियम ने पूछा. Mary is old enough to understand biology. और मरियम चूंकि बायोलॉजी को समझती थी और वो बायोलॉजिकली इस बात को समझ रही थी सोच रही थी शी न्यू फॉर देयर टू बी अ बेबी देयर हैड टू बी अ मैन एंड वुमन हु केम टुगेदर वो जानती थी कि बच्चा बगैर मर्द के मिलाप के पैदा नहीं हो सकता बट मैरी टोल्ड द एंजल देयर देयर्स बीन नो मैन और मरियम ने खुद ही कहा कि मैं किसी मर्द से को नहीं जानती ना वाकिफ हूं एंड देन गैब्रिएल टेल्स हर दिस तो मुकद्दस जिब्राइल ने इस तरह से कहा ही से द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू रूह कुछ खुदा का रूह तुझ पर नाज़िल होगा द पावर ऑफ द मोस्ट हाई विल ओवरशैडो यू और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी एंड फॉर दिस रीजन द चाइल्ड शुड बी कॉल्ड द सन और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा So like Matthew Luke tells us her pregnancy is from God. To matti ki tarah Luka rasool bhi Luka bhi is baat par zor deta hai ke Masih ki paidaish ruh kuch ke sabab se hui. And so in the Christmas story we have one of the central beliefs of the Christian faith. Aur Christmas ki kahani mein jo Masihi iman ka buniyadi aqeeda hai wo ye hai the virgin birth of Christ. Ke Masih कमवारी से पैदा हुआ दैट इज जीसस वाज कंसीव्ड एंड बोर्न फ्रॉम ए वुमन के यीशु मसीह एक औरत से जो कमवारी थी पाकरू की कुदरत से पैदा हुआ ए वुमन हु हैड नेवर बीन इंटीमेट विद अ मैन और ऐसी औरत जो पाक बाज थी और मर्द से वाकिफ ना थी नाउ ओवर द पास्ट सेंचुरीज मेनी हैव एस्क्ड Why do Christians believe in the virgin birth? और सैकड़ों सालों से अक्सर सवाल पैदा होता है कि कैसे मसीही लोग ईमान रखते हैं कंबारी से पैदाइश के अमल पर. Why is the virgin birth so important to them? क्यों पैदा कंबारी से पैदा होना मसीही ईमान के लिए एक अहम नुक्ता है. And perhaps you may have wondered this question as well. हो सकता है आपके ज़ेनों में भी ये सवाल हो कि आखर मसीह वाहद शख्स है जो कंबारी से पैदा हुआ ऐसा क्यों हुआ 
And so tonight I want to give you briefly three reasons why Christians believe in the Virgin Birth. We've already heard the first reason. Christians believe in the virgin birth because it was proclaimed. It was proclaimed in the Bible. Both Matthew and Luke give us the story of the virgin birth. And the Bible says Mary was not only a virgin when she was conceived. It says she remained a virgin until Jesus was born. Matthew chapter 1 verse 25 says that he kept her a virgin until the birth of the child. And so there could be no doubt that this baby was did not come from a human man. So Christians believe in the virgin birth first because the Bible proclaims it. Christian Masihi log is vaja se iman rakhte hai ke Masih kamari se paida hua kyunke injil ke likhari vaze taur par hume bata rahe hai. The second reason is because the Bible predicts it. Aur dusri vaja the Bible predicted the virgin birth long before Jesus was born. We see this in what the angel told, jo told Joseph in Matthew chapter 1. Yahapar so he says the virgin birth was predicted by the prophet. And the prophet he refers to is Isaiah. Or uh, in fact, he quotes from Isaiah when he said a virgin would conceive and bear a son. And so Matthew tells us the virgin birth was not something that was invented. It was actually predicted 700 years before Jesus came. And we know someone did not write this later in the book of Isaiah. Because the book of Isaiah was discovered among the Dead Sea Scrolls. And that copy was 150 years before Christ. Now 
And so we know the virgin birth was predicted hundreds of years before. और उस नुस्खे में भी यही पेशनगोई मौजूद है जो असल हालत में आप हमारे पास है. And the prophet Isaiah said this baby would be called Emmanuel. और यीशुआ नबी ने ये पेशनगोई की कि उसका नाम इमानुएल होगा जिसका तर्जमा है. Which in Hebrew means God with us. इब्रानी ज़ुबान में जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ. And that's why Luke said Jesus would be called the Son of God. और इसीलिए लुका की इंजील में जिब्राइल ने कहा कि वो इस सबब से मालूदे मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा. Isaiah had several prophecies about the Messiah. और यीशुआ की किताब में तो बहुत सी और भी पेशनगोइयां हैं यीशु अल मसीह की पैदाइश के हवाले से. He also said this in Isaiah chapter nine. और यीशुआ नौवें बाब में लिखा है एक और पेशनगोई. To us a child is born. एक लड़का हमारे लिए पैदा हुआ. And to us a son is given. और एक बेटा हमको बख्शा गया. And the government will rest on his shoulders. और सल्तनत उसके कंधों पर होगी. And his name will be called Wonderful Counselor. उसका नाम अजीब मुशीर होगा. Mighty God. और अब्दियत का बाप. And Prince of Peace. और सलामती का शहजादा. आप सब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और आप वेलकम इन दिस बैंकुट और मकसद इसके पीछे ये था पीस फॉर पाकिस्तान आपको पता है हमारे मुल्क में नफरत इंतहा पसंदी और इंतशार मजहबी सियासी मुख्तलिफ तरीकों से फैल रहा है तो अपने मुसलमान बहन भाइयों को दावत देने का मकसद ये था कि हम आपस में मोहब्बत की जगानगत की पीस की एक सिंबल पेश करें और हम बताएं कि हम सारे पाकिस्तानी हैं ठीक है हम सारे एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के प्रोग्राम्स में जाते हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं अदर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और उसका नाम पाक है और उसका रहम उस पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है खुदाम के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो मैं पास नदीम जहर साहब को तकलीफ देना चाहता हूँ खसूसी तौर पर हम पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करेंगे हम कुछ आमदेद कहते हैं हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी सबाहत रिश्वी साहिबा हमारे दरमियान हैं हम आपका शुक्रिया दांत करते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि सबाहत रिश्वी एक खातून होते हुए भी मर्दाना वार इस सिस्टम के सामने खड़ी होती हैं जहां पे गलतियां होती हैं और हम हाक और सच का इन्होंने जो है झंडा उठाया है और हम आसमा जहांगीर जो कि हमारी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी उनकी झलक हम सबाहत रिश्वी में देखते हैं और हम दुआ करते हैं कि खुदा इनको इन अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें उनके साथ तो हमारे और भी दोस्त आए हैं हम उनको खुश आमदेद कहते हैं सब एक छत के नीचे इकट्ठे हैं और आ जाए खुदा ये इस बात का इजहार भी है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हमारे दिलों के अंदर एक दूसरों के लिए इज्जत है एक दूसरे के मजहब की भी हम इज्जत करते हैं अरे खुदा इस मुल्क के अंदर ये फिजा कायम हो जाए हर तरफ अरे खुदा यही प्रचार हो कि भाई बाह मिल कर रहें इस मुल्क के तमाम ए खुदा मुश्किल दौर में हम इल्तजा करते हैं कि खुदा तू अपना अमन भेज सलामती भेज क्योंकि ए खुदा तेरा बेटा यीशु अमन और सलामती का शहजादा है और उसके जन्मदिन पर जब आज हम सारे लोग इकट्ठे हैं तो इल्तजा करते हैं मुल्क के अंदर अमन कायम हो और खुदा जितने दुश्मन इस मुल्क के खिलाफ 
مذہبی طور پر ایک خدا یا ملک کی طور پر محافظت کرتے ہیں ہم سارے مل کر آپ کے سامنے ایک خدا التجا کرتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کر اور ان کا مقابلہ اے خدا ہم انسان نہیں کر سکتے تیرے فرشتے اے خدا ہم کرے اور اے خدا آج کی اس ساری محفل کے لیے جس میں اے خدا ہم سارے لوگ اکٹھے ہیں ہم اپنے بھائی پاسٹر مورس بشیر کے لیے جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہو سکے اور اپنے سر ڈاکٹر ٹیم کے لیے اور اے خدا پورے سسٹم کے لیے پیراڈائز فاؤنڈیشن کے لیے اور ایک خدا دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دور میں اسی طور سے ہم ایک دوسرے کے لیے باعث سے برکر اور باعث سے خوشی ہوتے رہیں اور ڈاکٹر موریس بشیر تینکیو بیری مچ فور سچا بریلین ٹرانسلیشن اور فور انلائٹننگ اس ویڈ یو نولیج اور ریگارڈنگ بائیون وی آر بیری تینکفل فور یو پریزنس امانگ اس ایڈز ویل and we are grateful that you have spared time and uh, came to us to encourage our community aur main yahan pe sab doston ko bhi ye kahungi ke ye mazahib jo hai ye mazahib ek aisa tool hai jo har har insaan ko jisne jhakda hua hai lekin mazhab koi bhi kuch bhi preach kare ek baat har mazhab ke andar maujood hai aur wo hai insaniyat ka dars اور ہر شخص کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ وہ بائبل ہے وہ تو ریت ہے وہ قرآن ہے وہ گیتا ہے کوئی بھی کتاب ہے اس میں انسانیت سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد یہ مذاہب آتے ہیں ان مذہبوں سے نکل کے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انسان پہلے ہیں اور اس دنیا میں اتنی نفرت بڑھ گئی ہے کہ انسانیت بہت پیچھے رہ گئی ہے موسیقی